Inilah bumi di mana tradisi bertemu dengan kemajuan. Sejauh mana pun kemajuan yang dicapai, tradisinya tidak dilupakan dan ditelan zaman. Alamnya tidak dirobek, diratah. Hijau jenggalanya yang asri, inilah indah sebenar karya pencipta yang maha kuasa. Inilah Jepun, Land of the Rising Sun. Bila bercerita tentang Jepun, rata-rata yang bermain dalam kepala kita ni sama ada Tokyo, Fuji ataupun Osaka. Betul tak? Jadi, misi kami kali ini, kita nak bawa anda semua melihat wajah Jepun yang jarang diceritakan kepada kita. Melihat Jepun dari perspektif yang berbeza. Ini baru rare. Kita dah nak sampai dah Shirakawago Nampak teman-teman cantik Kita pukul gambar sampai puas Perjalanan nak ke Shirakawago tu pun Dah menakjubkan Belah kanan lawa Kiri pun lawa Tak tahu mana satu nak rakam Ha ni dah nampak dah Elemen-elemen Shirakawago Oh isi Dah sampai ke Shirago <laughs> Sebab pun dah tak betul Sebab tengok Tengok tu Oh padi, padi depan kita padi. orang ni Tengok laju deras Punya mewahnya air kat Jepun ni Tak ada kenderaan yang masuk Kita hanya jalan kaki saja. Oh ini macam Cerita Kung Fu Panda Tengok lah dalam dia ha. Masih ada tempat letak kepala lagi ha, Cuba pakai Arun Ah, kan kena beli <laughs> Shirago Wago ni antara Harta warisan Di bawah lindungan UNESCO Kebanyakan rumah-rumah kat sini dah berusia 200 ke 300 tahun Lebih kurang 180 farmhouse yang dibina daripada jerami Kalau dulu atap rumah ni tebal macam ni Sebab apa? Sebab sini masa musim sejuk Memang snow penuh kat sini Itulah yang memelihara rumah dia daripada salji tu lah so, Sebab salji berat kan? Tebal ha, salji kan? berat Bentuk tiga segi tu memudahkan supaya kalau salji oh, Dia terus saja terus so, Keadaan rumah ni dia sekeliting supaya dia dapat panaskan Kalau kat Switzerland kita guna kayu pine wood dekat sini kita tak tahu kayu apa tapi kayu ni memang tahan beratus tahun, tahun. Eh? yang menahan momok ni betul-betul dibikat dengan tali je memang ni kering dia kalau kena air hujan pun dia basah kat sini lepas tu dia kering-kering-kering tangga ni digunakan untuk dia nak clearkan salji kalau salji banyak sangat atas bubur rumah dia so dia naik atas dia clearkan kata depan ni ada yang lagi lawa daripada kita orang punya shot oh. Oh. betul lah kita macam tak tahu ni buat berapa langkah betul tak <laughs> setiap lima langkah eh cantik weh cantik weh mana weh ke pi 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 si depan tu pi memang fantasy dan ikonik the snap pop dekat belakang kita pun lawa snap so kita pakai smartphone pun boleh dapat gambar-gambar yang awesome weh macam Kim Jong Hun oh, oh. macam Kim Jong Hun eh macam King James Bond sekejap <laughs> King James, saya tak tahu pula saya bawa adik awak. Lepas ni kau viral lah dekat. Kau akan viral dengan King James.
kita berada di Fukui penginapan kami kali ni betul-betul bertentangan dengan sawah padi memang special sikit macam-macam dia letak hiasan-hiasan rumah dia tu dibina oleh owner rumah tu sendiri walaupun dia tak boleh nak cakap English dia cakap bahasa Jepun kita yang kena usahakan untuk faham YouTuber oh YouTuber <laughs> yeah. dia very particular dia deliver all the infos about rumah ni ni mana Swiss plug semua sangat berstruktur Okey. Aku tak faham tapi aku angguk je. Wah. Buku ini lebih kurang macam kedah, macam pelis. Bila kami dapat info daripada owner rumah ni, dia tunjukkan map ada hidden gems yang belum explore betul-betul. Di Jepun juga, kami berpeluang menyelami sistem pertanian yang ada di Jepun. Bagaimana mereka melestarikan alam dengan sistem penanaman padi secara organik. Paling best sekali, dapat jumpa orang Melayu kerja di Jepun. Ha, memang rare. Pekerja pekerja baru import daripada Bangladesh Sebenarnya saya pengalaman pertama Semua sama Semua sama Kita kat Malaysia tak pernah Pergi pernah lalu je lah Kita orang tengok je Oh lawa Tapi tak pernah buat Masuk tak ada Oh tu dia Oh Tu ni Korega, kotong kecil-kecil dipakai pot lah. Yang banyak pakai cara ni Hokkaido. So, Hokkaido kan sejuk kan. Lepas tanam tu nak boleh dia nak cepat besar. Oh, besar besar. So, lepas kita transfer pot-pot ni dia tak recover, dia okay. cepat besar. So, kalau Hokkaido kan dia sejuk, so dia cepat lah untuk okay, dia, dia, dia dah ringkaskan, uh, pendekkan. Kalau tengok padi-padi tu kalau masuk tengok, boleh tahu lah dia ada yang macam tombang macam tu. So, boleh tu kita akan pacak balik macam ni, masuk sekiran tanah lah. Haa, semua itu dah semua itu dah Masalahnya nak mengelak tu oh. Kami anak-anak bandar Yang cuba untuk bertani Ini satu pengalaman luar biasa Memang best Siapa Nak fikir idea Orang yang menanam padi Takkan maju ke depan ha, Tengok ke depan dia pergi Nanti kau ke belakang lah tu <laughs> Okay, thank you very much Mr. Taka See you again <laughs> Okay Hari kata <laughs> Aso Caldera, bumi yang terbentuk dari beberapa siri letusan gunung berapi 300,000 tahun dahulu. Kita boleh lihat bentuk muka buminya sangat unik dan lain daripada yang lain. Paling unik sekali, kami berpeluang menginap di sebuah homestay terpencil yang mendamaikan. Betul-betul berdekatan dengan kawasan pergunungan Aso. Thank you. Wow, oh, you can speak English very well. Very little. Very little. Yes. Okay. Konnichiwa. Oh, nice is kombawa. Okay, hari kata. Ini macam rumah Melayu, kampung Melayu. Comel. Apa yang ada? Apa yang ada? Wah, ini macam rumah nak tahlil. Ya Allah, onsen. Wei, bosan apa bang? Wei, panas wei. Panas wei. Very hot. Wah, ini rendam ah. Sebenarnya kami dah lama teringin menginap di rumah tradisional Jepun ni. Paling best bila dapat tahu rumah ni ada private onsen. Kalau kau nak tahu bukan senang nak cari onsen unik di celah kampung Jepun yeah. macam ni. Memang marvelous. Oh, sedap oi, panas. Sedap oi. Sedap. Sedap oi. Onsen ni bukan senang tau anak apa boleh pakai baju oh. Jadi kalau dah dapat onsen private macam ni Memang tu ya Janganlah like Eh Aku berjerit tadi tu 
Kulit kering kau kena sentiasa ada anak mesin Banyak lima Tak, bagi tu benar Tak, bagi tu benar Bagi tu benar Bagi tu benar Dah sampai dah, dah jumpa dah rusa dia Memang jinak Kita boleh bergambar dengan rusa Tapi kena hati-hati di sini ada perut api Dia boleh ada kat tengah bandar Tidak dibunuh, tidak dia jadi rendang Kalau kat Malaysia akan ada majlis korban Tahlil semua siap ada Tapi dekat Nara ni tak macam tu Peace, 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 peace Dah, 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 dah Kau orang dapat-dapat kau ingat kau boleh makan dia ke? Ha? Pengalaman yang hanya kau boleh dapat dekat Nara Kalau nak bawa family anda datang melancong ke Jepun Banyak lagi rusa-rusa yang macam tu jinak di Nara Park Kalau anda datang seketika musim sakura lagi lawa Keharmonian warna-warni pokok-pokok yang ada di sini Daun-daun dia atraktif dan menjadi tumpuan Makan-makan Oh Oh Oh, jadi kap hari kato, hari kato. Hai, 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 Kita terus ke Arashiyama Bembu Forest Kebanyakan bembu di sini terdiri daripada moso bembu Susah sikit lah nak buat lemang Sebab dia punya ruas-ruas dia agak pendek Berbanding dengan bembu yang ada di Malaysia Lebih tebal Masuk je dia terus jadi tenang Tak jadi hektik Tiba-tiba orang lain semua senyap je Kecuali kita orang Betul tuan? Betul Sangat <laughs> betul Bembu Forest ni memang best Sangat cantik Kita nak berfotografi majestik Kau tengok tempat-tempatan rubah tu Rubah oh macam Fox, Fox. Kalau cerita Naruto pun sama Nine Tail Rubah tu dia spirit lah dia Buluh, rubah Shrine macam ni Yang dalam hutan macam ni Benda tu sinonim dengan Jepun Kyoto ni antara spot fotografi, videografi menghayati keindahan seni bina tradisi mereka ni yang sangat indah Genting-genting dia yang menjadi identiti yang menunjukkan ini Jepun Dan kalau kita lihat perumahan di sini pun berbeza-beza Di Achizen ada style dia, Kyoto pun ada style dia Di setiap prefecture ataupun wilayah yang memiliki identiti yang tersendiri lah Ada rezeki kita orang boleh jumpa lagi Miko Gesha Tadi saya dengar api hampir-hampir dapat Tapi api dia dapat Saya hampir-hampir Senyum kat saya tu Ha? Senyum kat saya Terus Dia perang teksi macam ni lah Perang Ah, Isteri Hafiz yang tengok video ni Saya dah babak boleh tadi Saya kat sini asyik jaga mata je Asyik mata ke bawah Bagus Allah Anak bagus Allah Allah Ini hati dia memang ada anak Hebat budak-budak Lufa ni Lufa ni Allah 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 Han punya mission dia nak approach gadis yang baru kimono untuk bergambar dengan produk dia. 1 2 3. Arigato. So, muka sudah buat ni? Orang Jepun ni satu. Cakap ini juga boleh boleh boleh. Kalau ikutkan Rafi cakap Kalau kita cakap pasal YouTuber Itu adalah nombor satu remaja yang nak jadi yes. kat, kat Jepun ni So kalau kita sebut YouTuber <laughs> Dia akan Of course Hai Hai So tips number one Cakap kita YouTuber kalau kat sini Tips number one Cakap kita YouTuber Tipu 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 aku yeah. Ambil gambar selamba <laughs> Osaka Castle ke punya pintu baru pintu belum sampai lagi 
sampai di pintu. Nenek. Sepanjang kita nak ke Osaka Castle ni, kita boleh lihat bunga-bunga yang cantik macam ni. Serius awak. Kita boleh experience boat ni ada kena bayaran lah. Tapi kalau korang ada amazing pass Osaka free of charge. Kalau malas nak bayar boat boleh berenang. Tak ada lah. Eh pada sini kan Osaka Castle tu dia buka sikit 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 nak nampak dia. Kalau nak betul-betul nampak penuh kena naik atas. Orang yang hanya kuat-kuat saja yang boleh naik atas. Yang tak kuat bersama saya. <laughs> Pak gempa. Oh, kau orang bayangkan nak buat satu bangunan, kita kena bina tembok besar dulu. Batu ni saja dah besar. Di bawah ni dulu je dah ada tinggi berapa orang tu? 2, 3, 4, 5, 6. Ada dah 3 4 tingkat sekarang. Atas tu lagi. This is madness. Kita dah boleh nampak akhlak dia orang lah. Kalau kota-kota ataupun mana bandar yang ada kat sini memang padat. Tetapi susah untuk kita melihat Sampah yang bersepah-sepah Dia macam satu ketenangan tau Tak ada kan? sampah ni, mana sampah? Satu pun tak ada, kosong Kita orang main pertandingan, siapa jumpa sampah dia menang Sampai sekarang tak ada pun menang Nak jumpa sampah masyarakat pun susah juga tu ha. Tu tak tahu oh, Allah Allah. Saya rasa tukang kutip sampah ni tak ada job kat sini Dia buat-buat ada job Dia terpaksa menghabis minyak Kalau tak kerajaan potong bajet So dia bawa tali, karabena dia Dia bawa pencakar Otok ya, show tu sini Oh, bahasa Jepun ni memang satu bahasa yang comel lah Tengok orang-orang dia pun macam comel je Kalau dia orang marah tu pun Comel je <laughs> Sebab tu sebenarnya orang Jepun dia buat-buat dalam anime Nah ni Dia terpaksa Dia terpaksa kan Dia terpaksa Lebat kan dia punya suara tu Dia terpaksa sebab bahasa dia orang macam comel Kita yang tak faham bahasa ni kita tak tahu Dia marah ke dia Dia apa kita tak tahu Tapi kalau orang Melayu Jangan berhenti, ha buat Ha buat banyak So orang Melayu ni banyak kias kan? Tapi pedih dengar Berdesing dengar bila kena Walaupun dia berhalus Bahasa tu sendiri sebenarnya Melambangkan karakter Kepada sesuatu kaum Ataupun bangsa tu sendiri lah Kita dah sampai dekat ramen Honolulu Iaitu ramen halal Ramen trend kat sini eh. Dia nak kita makan broth yang dimasak tu panas-panas dengan ramen supaya rasa kesegaran dia. Kalau kau bungkus dia tak rasa dah freshness of ramen. Ini ramen bukan Maggi. Maggi <laughs> boleh beli kat cup. Yang ini tak boleh. Ah, uh, menyatik dia belajar kat sini buat ramen. Memang rare. Dia dia pandai ni senang sikit untuk makan kedai halal. Ha. Ah. Makan ni yang bila dia jalan tanya ada ada benda-benda yang tak dimakan. Wala mana besar tak risau ah. Dia masuk yang outskirts sikit. So. Hangat banget nih. Oh berasa. Tender, tender. Bagas. Hmm. Sedap. Nampak memang mengiurkan. Oh, uh, spicy dia. <laughs> memang so baik lah. Karagi. Wow. Oh. Ayam dia lembut, crunchy, campur dengan pedas Memang terbaik Oh, di sini semua Ini yang ongoing Sampai lambat, sampai lambat Kita dah sampai Doton Buri Oh dia Glicoman Dibuat sebagai motivasi player-player Jepun untuk World Cup Dan juga tim baseball Osaka Your name? Rage. 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 Ah, YouTube. <laughs> <laughs>
Benda ni kita jarang dapat kat Norway Iceland yeah. Orang Jepang Asia memang power lah Betul Thank you. Thank, you. Thank you Malam ni kita menikmati sushi Jadi kalau dah pergi Jepun tak sah lah Kalau kita tak perkena makanan tradisi dia orang Kalau bab-bab sashimi tu bagi kat saya lah Padahal Yang ni pun sama Kaki makan kat ni Santoy <laughs> Ada allergy ke apa? Tak ada allergy Tapi takut balik nanti allergy nak cari makan lagi <laughs> Halal sushi ya ni? Kedai sushi dekat Jepun dia tak ada yang halal certificate okay. Tapi kita ambil yang, ambil yang memang serve makanan laut saja. Which is kita tahu memang makanan laut is halal lah Ayo, First time yang makan sushi? sushi kita hari ni <laughs> Tak tahu macam mana rupa dia okay, Sekarang ni kalau korang datang ke kedai ni jangan risau Dia ada bahasa Inggeris Kita boleh pilih lah seafood punya choice Sekarang kita nak order Nanti oh. macam dapat main game tap je Betul kan? <laughs> Chashi is pig, right? Ah, uh, chashi is uh, pork. Ah, yeah. No. Haram. <laughs> Haram. Haram. Ferrari yang akan hantar ke sini. Okay. Okay, okay. Ferrari. Ah, sudah sampai? Okay, ah, sudah sampai. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Dia kena laju, dia ni Jepun tau, dia on time Dia on time Tunggu kita Oh selagi kita tak tekan dia tak ni Kita tak tekan Haa baru dia jalan So sepatutnya kita order satu-satu Lepas order satu dah habis baru kita order lagi So kalau ni apa jadi? Ni apa jadi? Banyak-banyak ni Ok alright Wah Makaran? Thai, Thai. Sea Bree. Sea Bree. Thai. Oh, Sea Bree. Oh. Oh, ini tuna weh. Susah nak dapat. Sushi King tak ada. Tak, muka pun tahu dah. Ini apa ini? ini? Sea. Oh, dia tak ingat dunia. Sanggas. Sedap sangat sedap Ya Oishi Mesha Oishi Mesha Oishi Boleh makan Sedap Nasi saja pun sedap Bukan nasi ni Ni macam pulut Jangan banyak-banyak Padahal Pengangin Memang rasanya restoran sushi ni Satu experience yang Semua pelawat Kobe Pelawat Jepun kena try lah Memang sangat unik Kita sampai bilik Banyak staff at home Nice Dari semua anda Ini tempat Nagaru Bukan Ini tempat kasut <laughs> ah, Memang betul-betul Dia fully utilize space dia Optimize kau-kau punya Tawala Sabun semua tu basic Hotel dia ni Ada bagian the best Shampoo dia ni memang Rasa mahal lah Macam pakai shampoo body shop Tu ada punya tandas dia Modern Dipastikan ada instruction yang proper Jadi besok kita akan bangun pagi Pergi ke satu tempat yang menarik Kita betul-betul berada dekat depan Kandang lembu wagyu Wah, teruja, teruja You all memang sampai pagar tu je Saya boleh masuk alam Sebab saya dah memang lebih 3 minggu kat sini hmm. ha, So kalau you all nak video dalam saya ambilkan tak apa Kau rasa so better atau no? Kobe beef first eh? So, so, so. Ni Kobe beef 9 bulan So during the summer dia gunakan fan tu lah Untuk sejukkan keadaan pilot ni Masa winter So dia ada curtain Untuk dia tutup Untuk dia control the temperature lah Nang kan kata sikit? Sanju Sanju Yong Suka Oh 34 bulan di ternak di sini Dan hari ni akan dibawa untuk disembelih lah sampai di kawasan Slaughter House dia macam industrial sikit lah kita nak belajar nak tengok pisau dia nak tengok cara dia macam mana dia potong korban nanti ha, kita akan implement
SOP yang kita jalankan kat sini kita ikut 100% daripada Jakim kita ada dua method kat sini lah satu slaughter biasa without stunning itu satu lagi kita gunakan stunning lah stunning jatuh kita Allah wakbar lepas stunning kita kena dalam 30 saat kita mesti sembelih kakas yang dah dibelah dua yang dah dicek kualiti kakasnya yang dah dikeluarkan barang-barang yang sepatut dikeluarkan yang nampak ada terkena tangan terkena bulu terkena apa nampak dia pakai forceps tadi cuci dengan air terawat terus masuk dekat halal cila kakas ni ha. baru keluar untuk proses pemotongan baru pergi packaging kita boleh katakan tempat dia memang bersih very particular box air tu mesti ada nak pergi mana-mana set pun ataupun part memang kena buat tip top meyakinkan kau dewa mesti Oh, hari tu kita tengok lembu wagyu tengok dia disembelih kita tengok dia dekat farm kali ni from farm to table kita lapar lapar nak cari apa lapar nak cari wagyu Tokyo Lama sekali saya merasa feeling kat Jepang ni Makan ramai-ramai macam ni Yaki stand for green Niku Min Oh, middle leg Oh Hmm, ya Allah Kalau bukan skill dia ni Dia, dia makan dengan, masak dengan apa? Masak dengan hati Masak dengan hati Haa, bukan makan hati tau <laughs> selesai sudah solat jamak dan kasar di masjid Tokyo Chami memang exactly influenced by masjid yang ada di Turki kita get ready dah untuk buat aktiviti seterusnya kita nak street cut Ini memang gila, ini memang gila bas. Memang bas. Ini baru rap. Korewa. Tesurache. Halo, ini memang gila, ini memang gila. Seronok tonton travel vlog kami. Jangan lupa subscribe dan jika anda nak merasa pengalaman sama seperti yang anda tonton sertai Package travel kami di Rekation.com Ini baru Memang setiap pengembara Mesti merasakan satu jenis yang cukup panjang Dengan sekansen Dia lebih lunak daripada kita naik aircraft Naik ni tak ada bunyi enjin Pada enjin ke depan Hanya dua aircon dan gema Other than that Sangat senyap Jadi kalau kali pertama kita naik sekansen Dalam lebih kurang 10-15 minit Langsung tak kasi apa So dia tak sempat speed So yang ini bila kita naik sampai 4 jam, 5 jam Kita boleh rasa dia punya maksimum speed tu Itu dah dia sekansen Sangat lunak dan membahagiakan saya Hakko Date ini adalah sebuah pekan yang famous di Hokkaido Well known dengan dia punya seafood Kita akan bergerak menuju ke morning market Hakko Date Antara tempat yang termurah untuk anak nelayan King Crab Oh, oh. oh hidup lagi lah Hidup lagi lah Dia cipit dia Dia cipit kau tak payah sunat lah <laughs> So far kita survey yang ini yang termurah tadi Dia beritahu 1 kilo 8,000 So kita akan buat perbandingan Mana satu yang best Red King Crab ataupun Snow Crab Captain Arun ajak saya pergi mancing. Insya-Allah saya takkan memancing awet dah. Saya akan mancing benda lain. 
Yang tadi yang famous juga kat sini sebenarnya adalah mencenak sotong. Wow, mana mana mana? Eh, big size, big size. Okay, ni ni ni. Okay. Oh, pandai pandai pandai. Pancing awet semua pandai ni. Lima kan, lima kan. Oh, 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 Sotong Kenapa? Malu kau ni, malu kau ni Jangan terus jalan tau Sebab dia melekat Encik Hafiz Zudin Makan Encik Hafiz Zudin Mamat ni dia dah paksa kita orang Kan yang kita orang tak makan sangat sashimi ni Paksa lah kita makan Kita nak video ke dia? Woi, sedap ni Sekarang ni mamat ni dia nak try Makanlah. Baik, kita tu banyak. Ali itu bantu lah untuk orang first time. Tapi memang tak letelan lagi lah. Dia. Okay. Itu dia dah sampai dah Red King Club. Su. Inak orang dia ni. Baik budaknya. Oh, King Club. Oh. Okay. Sedap sangat weh. Manis, lemak, fresh. Hmm. Kan kata antok boleh cakap wak. Boleh cakap wak. Kan dia tak boleh ha. Uncockable. Dia rasa macam sayang. Nak hilang rasa tu rasa macam sayang. Sayang dekat mulut. Kan? Ha, dah lepas ni tak ada gosok gigi. Okey kita dah sampai dah dekat Kakuno Duati. Ha. Ini dia ada banyak perkampungan-perkampungan samurai daripada zaman era Edo tu. Tapi yang Aoyagi ni dia autentik sikit. Cantik rumah ni, besar. Oh luas. Dari kecil dulu saya suka watak-watak samurai Jepun. Rurouni Kenshin terutamanya saya tengok eh movie Rurouni Kenshin daripada episod pertama sampai ada finale. Okay, ini adalah pedang sebenar. Wah, oh, kita boleh feel berat pedang ni memang berat weh. Dan kalau kita lihat seni bina dia memang saya amaze betul dengan ketelitian menunjukkan kehalusan dan juga ketamadunan zaman samurai. Kita ada seorang pahlawan je hari ni Iaitu Oh my Allah Jinder <laughs> Kita ada seorang pahlawan je hari ni Iaitu Watashi no namai wa Akuma Masa-san Kita ada seorang pahlawan je hari ni Iaitu Han Okey boleh cek makan dah ni. Budak <laughs> ni pun menghormati samurai ni. Watashi no wa. So dia akan pakai kostum samurai walaupun dia bukan samurai pun. Show off je. <laughs> Aku confuse mana lubang hidung kau mula. <laughs> macam mana dia orang boleh berperang dengan pakaian macam ni? Ha. Saya pun Satu tak pasti. Badan ni je dah berat dah. Tangan ni ya Allah beratnya. Nah. <laughs> Pada muka <laughs> Tak apa semua muka macam Jepun <laughs> Yang paling penting ni kepala ni Macam mana dia orang boleh nampak orang oh, Kepala kau ke sini dia dah kepala dia ikut tak. kepala dia Aku tengok muka kau macam lembu wagi <laughs> Mesti berkicap ke tiap kau Hei tu 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 sensor nanti Memang berkicap Dalam dah basah dah ni Okay pulanglah ke sangka anda
Kalau kita lihat pagi-pagi ni memang dah mula dah Warga Jepun berurusan daily routine mereka Ada yang naik basikal pergi sekolah yang dah besar Ada yang pergi kerja Anak-anak kat Edayu ni dia akan pergi sekolah ni Dengan diri dia sini tanpa diteman oleh parents sebenarnya Ia mendidik masyarakat mereka dan komuniti mereka Agar prihatin, agar aware dengan kanak-kanak yang pergi ke sekolah Suasana yang best Ingat dulu kecil-kecil pergi sekolah <laughs> Jadi kita dah pergi sekolah Kami akan ronding Dan juga menyelami sistem pendidikan yang ada dekat sekolah di Jepun ini Iaitu sekolah Genji Kita nak masuk kelas dia orang Ya, Malaysia Ayo, Rai Mas. Diorang memang sangat peramah. Anda tahu, saya sensei daripada Malaysia. <laughs> Sekolah mereka akan bermula pada pukul 8.40. Jadi, akak kata kalau di mereka datang awal, mereka boleh buat aktiviti bersenam ke, boleh main bola ke. <laughs> hey, hoi, hoi, hoi. Si apa ni Hana setakat Jadi budak Milo boleh lah Dia kutip bola tu <laughs> Pancit Weh jangan buat malu Malaysia weh ah, Tak gol tak tahu lah <laughs> Setelah member injured Performer dia makin berkurangan Orang Jepang ni gila lah Dia orang umur berapa lah Selaju lah Tak ada orang bijak main Oh ah. Kecil pernah buat macam ni tak? Tak pernah, tak pernah. Serius tak? Serius macam mana? Eh lupa eh. Kalau kita dulu macam ni, adakah kita yang... Serv? Serv. Tak ada. Ha -ha. Saya sebagai seorang parent, orang baru dalam dunia parenting kan, kita akan kalau boleh nak bantu anak tu buat. Sebab apa kita nak mudahkan dia kononnya lah. Tapi sebenarnya bila kita tengok budaya Jepun ni, dia mengajar anak tu mandiri sini. Dia buat sendiri, basuh, buka pipe sendiri. Walaupun dia take time, let it be beri mereka ruang untuk belajar dan mandiri. Saya simpan balik barang-barang seronok. -barang. Tak ada pun nak stres-stres kena marah ke apa ke. Cikgu dekat situ tak pernah pun nak bising-bising nak tinggi-tinggi suara tempi-tempi, budaya tempi ni tak ada. Semua pandai bawa diri masing-masing. Tolong angkat dan mereka happy untuk bekerja sama. Pasal nak bersihkan sekolah, dah sapu sampah, angkat tong sampah, angkat air. Dah kemas, dia dah susun meja. Dia tak malu pun untuk lap lantai tu. Ini adalah proses pendidikan untuk melentur ego anak-anak. Jadi anak-anak kita pun tak rasa sombong. Dia tak rasa dirinya eksklusif. So ini antara benda yang dibudayakan among student di Jepun. Hai, bye. Bu. Gorewa. Mizuki. Orang Jepun ini sangat appreciate harmony, nature. We can feel that bila kita berada di Jepun ini. Kita tengok bagaimana orang Jepun ini membentuk landscape. Sama juga dengan bunga bonsai. Bonsai pun mereka trim, 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 trim. Nampak jadi satu pokok yang cantik. Hidup mereka mengatur alam ini supaya nampak indah. Dan dia beri kepuasan kepada orang yang melihat keindahan alam semula jadi.
Tapi sebenarnya bukanlah Jepun ni perfect Dan ada yang mengatakan kita ni terlalu membangga-banggakan Jepun Tapi at the same time Mana yang baik kita ambil pelajaran Tapi yang kurang tu kita sempadankan Dan yang paling utama sekali adalah daripada pengembaraan ini Kita nak kutip sebanyak pelajaran untuk anda dan juga warga kami Terutamanya anak-anak kami lah Kita akan lebih detailkan supaya lebih masak dan lebih matang Terima kasih kerana menonton prolog kami kali ini banyak lagi yang belum kami ceritakan sebenarnya Jadi, jangan lupa untuk tonton Travelog Jepun yang akan bersiaran setiap hari Selasa Pukul 9 malam Terima kasih subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa? <laughs> toilet, ni toilet dia. Ya, ni mekak. Ini. Ui, gerak-gerak ui, dia punya Betul tak? Tentacle Tentacle Kau puja Nak tahu apa nanti ni ada sebuah pekan yang layan yang famous Eklat, eklat, eklat King crab, the steam Cuma yang ni kita tak tahu What is this crab? Okay, cuma Tak faham Dia jernih lagi, sepatutnya udang kalau ada udang pula Betul lagi udang Isotol Minta maaf, minta maaf cikgu Lawan dah tewas Satu, dua, tiga Kalau ni sakit weh. Tu pi. Gelak, gelak. Oh, payah eh. Jangan sampai dia gelak. Memang.